सबा के आबाद ट्रिपल जब बीट पक्ष धन्यवाद आज के पावर सिसटेम लेकर नम्बर थ्री ते जो विषयगुल आलोचना करब से हे पावर स्टेशन जो भेरिएबल लोड और भेरिएबल लोडे जो मैथगुलो थे से मैथगुल आलोचना करब आज के बेसिकाली तीन ट मैथ नहीं आलोचना करब लोड फैक्टर डिमांड फैक्टर ए प्लान कैपासिटी फैक्टर रिलेटेड जो मैथगुलो थे मैथगुल विशेषकर हे भिगे मेधार तीन नम्बर जे अनुशीलन से खान तीन मैथ खूब ही इम्पर्टेंट ये तीन मैथ हमें दिए ये विभिन्न जब एक्साम तीन मैथ दिए देवा थे जैक प्रथम जो मैथटी नहीं आलोचना करब से हे थ्री पॉइंट टू जो मैथटी आता खूब सीम्पल ए जस्ट ट्रिकी क्योंकि खूब इम्पर्टेंट जैक थ्री पॉइंट टू जो एक्साम्पल दे एक्साम्पल बला मैं एक तो देखी ओके जे ए जेनारेटिंग स्टेशन हेज ए कानेक्टेड लोड एखे क्यों चिंता करें हेज ए कानेक्टेड लोड ये क्योंकि कानेक्टेड लोड अफ फर्टी थ्री मेगावाट एंड मैक्सिमाम डिमांड अफ टोटी मेगावाट अच्छा एखे पासी कि मैक्सिमाम डिमांड और कानेक्टेड लोड एर एर आगे जो लेक्चरगुल देखने कानेक्टेड लोड मैक्सिमाम लोड सम्पर् जरा आगे लेक्चरगुल देखें ना ता वो देखे नीते पर जैक और जरा अलरेडी जान तरक नहीं एन दि इूनीट जेनारेटेड बींग सिक्स वन पॉइंट फाइव इंटू टेन पावर सिक्स पर एनम एनम बोझाना हे एनुअले एत इूनीट जेनारेशन से कर पावर स्टेशन कर ओके एन क्योंकुलेट नम्बर वन बला दि डिमांड फैक्टर डिमांड फैक्टर कत और लोड फैक्टर कत तेक्चर नम्बर टू ते डिमांड फैक्टर और लोड फैक्टर सम्पर् वही लेक्चारे एक देखे नीते पर एखे बेर करते हैं डिमांड फैक्टर हमें जी डिमांड फैक्टर हे डि एम सी डी ते डिमांड एम ते हे मैक्सिमाम डिमांड और सी ते कानेक्टेड लोड तो हमें डिमांड फैक्टर पे गे डि एम सी तेल डिमांड फैक्टर हे मैक्सिमाम डिमांड बै कानेक्टेड लोड मैक्सिमाम डिमांड इन्हें कत आ टोटी टोटी मेगावाट हे मैक्सिमाम डिमांड कानेक्टेड लोड हे फर्टी थ्री मेगावाट ताल टोटी बै फर्टी थ्री कर ले कत है टोटी भाग फर्टी थ्री हे जिरो पॉइंट फोर सिक्स फाइव ये हे जिरो पॉइंट फोर सिक्स फाइव फैक्टर फैक्टर हमें सब समय जानी फैक्टर को ना ये अनेक समय फैक्टर पार्सेंटेज आकार देना थे से क्षेत्र में एखे एकश द्वारा गुण करा थे ओके एबारे लोड फैक्टर लोड हे लाम एल ए एम लाम हे एल ते लोड फैक्टर ए ते हे एस लोड एम ते मैक्सिमाम डिमांड ओके एवारेज लोड कत एवारेज लोड मैक्सिमाम डिमांड तो जी मैक्सिमाम डिमांड हम टोटी तो एवारेज लोड तो जी ना तो ओके एवारेज लोड हमें बेर करते हैं एवारेज लोड तो हे कि आगे लेकिन बोलिए एवारेज लोड हे इूनीट जेनारेटेड पर एनम अर्थात इन्हें एक बस बला हे एक बस ओके एक बस बला हे एनुअल एख आवर इन इयर एक बस कत आवर है से एक बस कत हे सेभन एट सिक्स जिरो आवर ता किलोवाट इूनीट इन्हें किलोवाट कई थे पासी इूनीट इूनीट मैं कि किलोवाट ओके हमें जी एक इूनीट मैं किलोवाट किलोवाट आवर के किलोवाट आवर के इूनीट बला क्षेत्र में आवर आवर काटाटी जब थक शुद्म किलोवाट ओके एवारेज लोड हे एत किलोवाट बाटा के जो मेगावाट कनभार्ट कर हे एत मेगावाट तेल एवारेज लोड हमें जाना आए यत मेगावाट और मैक्सिमाम डिमांड हमारे जाना आई दो भाग कर ले पासी एत जिरो पॉइंट थ्री फाइव वन एट हे लोड फैक्टर अर्थात एवारेज लोड एवारेज लोड का मैक्सिमाम डिमांडर साथ कम्पेयर कर ले कत होके पर जे मैथा नहीं आलोचना करब से खूब ही इम्पर्टेंट और अनेक कन्फ्यूशन थे विशेषकर मैथटी नहीं कन्फ्यूशन थे ये हे ये हंड्रेड मेगावाट पावर स्टेशन हमें लक्ष्य करी पावर स्टेशन तो हंड्रेड मेगावाटर पावर स्टेशन डेलिवार्स हंड्रेड मेगावाट फर टू आवर ओके फिफ्टी मेगावाट फर सिक्स आवर हंड्रेड मेगावाट कि पावर स्टेशन तो हंड्रेड मेगावाटर पावर स्टेशन और ये हंड्रेड मेगावाट दुई घंटा हंड्रेड मेगावाट सप्लाई दे छा दूर पंचाश मेगावाट सप्लाई दे शाटडाउन फर रेस्ट अब रेस्ट अफ इज डे प्रत्येक डे चौबीस घंटार मध्य बाकी जो घंटागुलो थे से घंटा से थे शाटडाउन अफ अवस्था थे एन इट इज अल्सो शाटडाउन फर मेन्टेन्स फर फर्टी फाइव डेज इज इ प्रत्येक बचर 
এটি মেইনটেনেন্স পারপাসে টোয়েন্টি ফরটি ফাইভ ডেজ সেটা কি থাকে অফ থাকে টোটালি অফ ওকে ক্যালকুলেট ইটস অ্যানুয়াল লোড ফ্যাক্টর এটা হচ্ছে ক্যালকুলেট বের করতে বলছে অ্যানুয়াল লোডের ফ্যাক্টর আমরা তো জানি লোড মানে হচ্ছে এভারেস্ট লোড বাই ম্যাক্সিমাম ওকে এভারেস লোড এভারেস্ট বের করতে হবে লোডটার এভারেস্ট এখানে দুইটা শাটডাউন একটা হচ্ছে মেনটেন্স পারপাসে পুরোপুরি শাটডাউনে অর্থাৎ মেনটেন্স পারপাসে যখন পুরোপুরি শাটডাউন থাকে তখন সেটা আর সেই পাওয়ার স্টেশনটা তখন আর স্ট্যান্ড বাই কন্ডিশনও থাকে না অর্থাৎ সে চাইলেই আর স্টার্ট দিতে পারবে না ওকে আর যখন বাকিগুলোতে এই যে দুই ঘন্টা চালু থাকে ছয় ঘন্টা পঞ্চাশ মেগাওয়াট করে চলে বাকিগুলো কিন্তু সে অফ থাকে বাকিগুলো তো অফ থাকে কোনো পাওয়ার সে ডেলিভার করে না কিন্তু যদি তার দরকার পরে তাহলে সে ডেলিভার করতে পারবে আর এগুলোতে সে চাইলেও আর ডেলিভার করতে পারবে না কারণ পাওয়ার স্টেশনটা মেনটেন্স পারপাসে সব কিছু কানেকশন অনেক কিছুই তো অনেক কিছু মেনটেন্স করা থাকে সেই ক্ষেত্রে পাওয়ার স্টেশনটা চালু করতে একটু টাইম লাগবে এখন আমরা বের করি যে লোড ফ্যাক্টর এভারেস্ট লোড বাই ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড ওকে তাহলে এভারেস্ট লোড আমাদের জানা নাই ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড কিন্তু আমাদের জানা আছে ম্যাক্সিমাম ডিমান্ডটা কত যে একটা পাওয়ার স্টেশনের এটা হচ্ছে পাওয়ার স্টেশনে কানেক্টেড অর্থাৎ রেটেড লোড কিন্তু ম্যাক্সিমাম হচ্ছে কত এখানকার ক্ষেত্রে সে ম্যাক্সিমাম এই যে একশো মেগাওয়াট পর্যন্ত সে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার সে দিয়েছে দুই ঘন্টার ধরে তাহলে ম্যাক্সি এভার ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড হচ্ছে একশো মেগাওয়াট কিন্তু এভারেস্ট লোড আমাদের জানা নাই তাহলে এভারেস্ট লোড আমাদের বের করতে হবে ওকে এভারেস্ট লোড আমরা জানি যে এভারেস্ট লোড হচ্ছে কি আমরা জানি এভারেস্ট লোড হচ্ছে ইউনিট জেনারেটেড পার এন আম অর্থাৎ এক বছরে যে কতটুকু সে ইউনিট জেনারেট করেছে অর্থাৎ কিলো ওয়ার আওয়ার জেনারেট করেছে ওয়ার্কিং আওয়ার ইন মে ইনে আমরা এর আগেই দেখেছি যে ওয়ার্কিং আওয়ার ইনে ইয়ার এক বছর তার কতটুকু আওয়ার তাহলে এটি হচ্ছে এভারেস্ট লোড এখন এইটা বোঝার আগে আমরা আর একটু জিনিস বুঝতে পারি এই যে ফর্টি ফাইভ ডেজ সে পুরোপুরি শাটডাউনে ছিল মেনটেন্স পারপাসে পুরোপুরি শাটডাউন থাকার কারণে এই বিষয়টা একটু ক্যালকুলেশন আনতে হবে তার আগে আমরা একটু লক্ষ্য করি এই এই বিষয়টা আমরা একটু লক্ষ্য করি ধরি এই দিকে ভারিকেল হচ্ছে লোড হরিজন্টালে টাইম এটা হচ্ছে একদিন জিরো থেকে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার প্রথম দিনে দুই ঘন্টা চলছে কত একশো মেগাওয়াট তারপর ছয় ঘন্টা চলছে পঞ্চাশ মেগাওয়াট বাকি ষোলো ঘন্টা সে কি ছিল জিরো জিরো মেগাওয়াট কোনো কোনো পাওয়ার সে দেয় নাই তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে এক দিনের তার ইউনিট জেনারেশন কতটুকু সে দেয় এইভাবে একদিন যাচ্ছে যেতে যেতে বাকি আরেকটা লক্ষ্য করি বাক এটা হচ্ছে সিক্সটি থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ফাইভ তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের যদি ক্যালকুলেশন করি এই যে পঁয়তাল্লিশ দিন ফর্টি ফাইভ ডেজ মেনটেন্স অফ সে পুরোপুরি অফ ছিল সে পুরোপুরি অফ এটা মেনটেন্স সে চাইলেও কি করতে পারবে না এখন আর লোড দিতে পারবে না পুরোপুরি সে মেনটেন্স পারপাসের জন্য পারমিশন নেয়ে আসে তার কাছে এখন তাহলে এই পঁয়তাল্লিশ দিন বাদ দিয়ে বাকি কত হচ্ছে তিনশো দিন এটা হচ্ছে তিনশো দিন নাম্বার এক ডে নাম্বার ওয়ান ডে টু ডট 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 ডে তিনশো বিশ নাম্বার ডে পর্যন্ত সে কি করতে পারতেছে প্লানটা রানিং আছে ওকে এইটুকু অংশে প্লানটা রানিং তাহলে এইটুকু অংশের কি এভারেস্ট আমাকে বের করতে হবে প্লান রানিং এইটুকু অংশের এভারেস্ট এটা তো পুরোপুরি অফ সে তো ইউনিট জেনারেশন করে নাই তাহলে সে তার এভারেস্ট লোড বের করার কোনো দরকার নেই সে তো লোডই নেই এখানে কোনো লোড নেই এগুলোতে কি আছে লোড আছে ঠিক আছে এগুলো তো লোড আছে এখানেও আছে এখানে আছে সবগুলো তো লোড আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে একদিনে কতটুকু লোড একদিনে হচ্ছে কত মেগাওয়াট ইন্টু আওয়ার মেগাওয়াট ইন্টু আওয়ার এই যে এনার্জি সাপ্লাই ফর ইজ ওয়ার্কিং ডে একদিনে কত করতেছে চব্বিশ ঘন্টায় সে কতটুকু এনার্জি সাপ্লাই করতেছে একশো মেগাওয়াট ইন্টু টু আওয়ার প্লাস ফিফটি মেগাওয়াট ইন্টু সিক্স আওয়ার প্লাস জিরো মেগাওয়াট ইন্টু সিক্সটিন আওয়ার পাঁচশো মেগাওয়াট আওয়ার সে একদিনে সাপ্লাই করে তাহলে পাঁচশো মেগাওয়াট যদি একদিনে সাপ্লাই করে তাহলে পাঁচশো মেগাওয়াট তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টি সরি তিনশো বিশ দিনে এই যে তিনশো বিশ দিনে সে কত মেগাওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই করবে এনার্জি তিনশো বিশ দিনে যে ইউনিট জেনারেটর পার এনাম ইউনিট জেনারেট করছে তিনশো বিশ দিনে কতটুকু তাহলে ওয়ার্কিং আওয়ারটা হবে কি কত এতটুকু সে কাজ করছে ওয়ার্কিং আওয়ার এতটুকু সে এনার্জি সাপ্লাই করেছে ওকে একটু বলি 
এই যে তিনশো বিশ দিনে সে এনার্জি সাপ্লাই দিয়েছে কত পাঁচশো মেগাওয়াট ইন্টু তিনশো এখন ওয়ার্কিং আওয়ার ইন এ ইয়ার সে এক বছর এই এক বছর ওয়ার্কিং আওয়ারটা তার কত ছিল এক বছর ওয়ার্কিং আওয়ারটা হচ্ছিল তিনশো দিন ওকে তাহলে তিনশো দিনে কত আওয়ার হয় তিনশো দিন গুণন চব্বিশ ঘন্টা তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ার্কিং আওয়ার ওকে এখন এটাকে ক্যালকুলেশন করলে পাচ্ছে কত টোয়েন্টি মেগাওয়াট আওয়ার এখন এটাই হচ্ছে আমাদের এভারেজ লোড তাহলে এভারেজ লোড হচ্ছে হলো মেগাওয়াট আওয়ার এটাকে ক্যালকুলেশন করলে কত আসতেছে এই যে আমি আগে করে রাখছি এটাতে না টোয়েন্টি ভাগ একশো সিম্পল এক ঘর যাবে এখানে জিরো এটাই হচ্ছে তার লোড ফ্যাক্টর যেহেতু এটা এক বছর নিয়ে কাজ করা হচ্ছে এই জন্য এটা হচ্ছে এনুয়াল এনুয়াল লোড ফ্যাক্টর ওকে আশা করি এই ম্যাথ নিয়ে আর কনফিউশন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এবার আমরা পরের যে ম্যাথটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ অনেক এক্সাম্পল এটা ছিল এটা হচ্ছে বলা হচ্ছে এখানে এ জেনারেটিং স্টেশন হ্যাজ এ ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড এখানেও বলে রাখি যে ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড হচ্ছে হলো টোয়েন্টি ফাইভ মেগাওয়াট লোড ফ্যাক্টর এখানে দেওয়া আছে সিক্সটি পারসেন্ট প্লান্ট ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট প্লান্ট ইউজ ফ্যাক্টর হচ্ছে সেভেন্টি এখন তাহলে বের করতে বলা হয়েছে যে রিজার্ভ কতটুকু সে রিজার্ভ করে রাখতেছে প্লান্টটা রিজার্ভ ক্যাপাসিটি অফ দ্য প্লান্ট প্লান্টের রিজার্ভ কতটুকু ডেইলি এনার্জি প্রডিউস সে এই পাওয়ার প্লান্টটা কতটুকু ডেইলি এনার্জি কতটুকু ডেইলি এনার্জি সে প্রডিউস করে সেটা আর একটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এনার্জি দ্যাট কুড বি প্রডিউস ডেইলি সে একদিনে কতটুকু ম্যাক্সিমাম এনার্জি প্রডিউস করতে পারে যদি ইফ পাওয়ার প্লান্ট ওয়াইল রানিং অ্যাজ পার শিডিউল ওয়াইল ফুললি লোডেড ফুললি লোডেড অবশ্যই অ্যাজ পার শিডিউল অনুসারে পাওয়ার প্লান্টটা চলছে কোনো মেনটেন্যান্স পারপাস হয় না এখানে মেনটেন্যান্স করার জন্য অফ থাকে না এই জন্য বলা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কী হবে তাহলে আমাদের রিজার্ভ ক্যাপাসিটি কত এর আগে আমরা জানি যে রিজার্ভটা কত প্লান্টের রেটেড ক্যাপাসিটি থেকে ম্যাক্সিমাম কত এটা যদি আমরা ডিফারেন্স করতে পারি তাহলেই আমরা রিজার্ভ ক্যাপাসিটি বের করতে পারবো রিজার্ভ হচ্ছে রিজার্ভ ক্যাপাসিটি ইন এ পাওয়ার প্লান্ট প্লান্টের ক্যাপাসিটি থেকে ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড বের করতে হবে তাহলে আমাদের ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড অলরেডি আমরা জানি ম্যাক্সিমাম ডিমান্ডটা কত হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ মেগাওয়াট এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম কিন্তু প্লান্টের ক্যাপাসিটি আমরা জানি না প্লান্টের ক্যাপাসিটি কত ওকে প্লান্টের ক্যাপাসিটি কত এটা আমরা জানি না প্লান্টের ক্যাপাসিটি বের করতে গেলে আমাদের দুইটা এখানে ক্লু দেওয়া আছে একটা লোড ফ্যাক্টর আর একটা হচ্ছে প্লান্ট ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর ওকে প্লান তাহলে আমরা আগে আসি লোড ফ্যাক্টর লোড ফ্যাক্টরটা কত এভারেজ লোড বাই ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড লোড ফ্যাক্টর এখানে দেওয়া আছে পয়েন্ট সিক্স অর্থাৎ সিক্সটি পারসেন্টকে পয়েন্ট সিক্স করা হচ্ছে একশো দ্বারা ভাগ করে এভারেজ লোড বাই ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড আমরা অলরেডি জানি টোয়েন্টি ফাইভ মেগাওয়াট তাহলে এটা গুণ করলে কথা হচ্ছে পনেরো মেগাওয়াট এভারেজ লোড আমরা জানা আছে এবার আমরা বের করব কি প্লান ইউজ ফ্যাক্টর সরি প্লান ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর আমরা জানি যে প্লান ক্যাপাসিটি পিসি অ্যান্ড পিসি পিসি অ্যান্ড অ্যান্ড দ্য এভারেজ আর পিসি এভারেজ লোড আমাদের জানা আছে ওখান থেকে পাচ্ছি যে এভারেজ লোড পনেরো এটা এখানে যাবে আর প্লান ক্যাপাসিটি আমরা জানি না প্লান ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর আমাদের জানা আছে তাহলে প্লান ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটা প্লান ক্যাপাসিটি এখানে আসবে পনেরোকে পয়েন্ট ফাইভ দ্বারা ভাগ করলে হচ্ছে তিরিশ এটাই হচ্ছে আমাদের প্লান ক্যাপাসিটি আমাদের জানা আছে এবার তিরিশ মেগাওয়াট যদি আমরা এখানে বসাই দিই তিরিশ মেগাওয়াট তাহলে তিরিশ মেগাওয়াট থেকে পঁচিশ বাদ দিলে কথা হচ্ছে ফাইভ মেগাওয়াট তার রিজার্ভ সে ফাইভ মেগাওয়াট সে রিজার্ভ করে আসে ম্যাক্সিমাম যতটুকু উঠছে তারপরও আরও দিতে পারবে সে ওকে এবার প্লান্টের ডেইলি এনার্জি কতটুকু প্রডিউস হয় আমরা এর আগেই জানি যে ডেইলি এনার্জি এভারেজ তো আমাদের জানা আছে এভারেজের সাথে যদি আমরা যাই গুণ করি যদি চব্বিশ গুণ করি তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের ডেইলি চব্বিশ ঘন্টায় যদি মান্থ গুণ করি সেটা মান্থলি মান্থলি এনার্জি প্রডিউস ইয়ার গুণ করলে ইয়ারলি এনার্জি প্রডিউস তাহলে এর সাথে চব্বিশ গুণ করবে এভারেজ লোড আমাদের কত পনেরো পনেরোর সাথে চব্বিশ গুণ করলে এত মেগাওয়াট আওয়ার হচ্ছে আমাদের ওকে এবার আরেকটা দেওয়া আছে যে ম্যাক্সিমাম এনার্জি দ্যাট কুড হ্যাভ বিন প্রডিউস দ্যাট কুড হ্যাভ প্রডিউস ডেইলি প্লান ইউজ তাহলে এখানে আমাদের লাগবে প্লান ইউজ ফ্যাক্টর আমরা জানি প্লান ইউজ ফ্যাক্টর হচ্ছে যে অ্যাকচুয়াল এনার্জি প্রডিউস ইন এ ডে অ্যাকচুয়াল এনার্জি কতটুকু প্রডিউস করে অ্যাকচুয়াল এনার্জি এই যে ডেইলি এনার্জি যতটুকু প্রডিউস করে এটাই তো আমাদের অ্যাকচুয়াল এনার্জি প্রডিউস তাহলে ম্যাক্সিমাম এনার্জি দ্যাট কুড বি প্রডিউস ইউজ ফ্যাক্টর কত আমাদের প্লানটা ইউজ হয়েছে কতটুকু সেভেন্টি টু পার
পাঁচশো মেগাওয়াট আওয়ার পার ডে প্রতিদিন সে ডেইলি এতটুকু এনার্জি সে ম্যাক্সিমাম প্রডিউস করতে পারতো যদি ইউজ ফ্যাক্টর এত হয় ওকে তাহলে আশা করি এই লেকচারের তিনটি ম্যাথ সম্পর্কে আপনাদের ভালো একটা আইডিয়া হয়ে গেছে পরবর্তী লেকচারগুলো দেখার জন্য আমন্ত্রণ আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ